Pemirsa Partai Golkar akan menyelenggarakan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas dan Musyawarah Nasional atau Munas 11 Partai Golkar. Munas digelar tanggal 20 hingga 21 Agustus 2024 yang akan memilih dan mengumumkan siapa Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Partai Golkar hari ini menggelar konferensi pers usai jajaran pengurus DPP dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar menyelesaikan rapat persiapan akhir Rapimnas dan Munas Partai Golkar tahun 2024. Rapimnas yang akan digelar pada 20 hingga 21 Agustus di Jakarta akan memilih Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Sesuai AD dan ART Partai Golkar, Munas akan didahului dengan Rapimnas Partai Golkar yang dimulai pada tanggal 20 jam 8 pagi. Rapimnas juga akan dimulai dengan agenda pengesahan pengunduran diri Air Langga Hartarto dari Jabatan Ketua Umum Golkar, yang kemudian dilanjutkan dengan pengesahan PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Kumiwang Kartasasmita, dan pengesahan Munas pada tanggal yang sama. Ya, jadi untuk pendaftaran kita lihat besok ya, kita tidak bisa berandai-andai siapa saja calon yang akan mendaftar. Di Golkar ini banyak sekali kader. Jadi kita tunggu saja sampai besok jam 10 malam siapa saja yang mendaftar menjadi calon ketua umum. Itu pun nanti kan melalui verifikasi apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Pada saat munas itu disaring lagi apakah kalau lolos di sini syarat-syarat syarat-syarat persyaratan administrasi di munas apakah bisa mengumpulkan 30% minimal suara dari pemegang hak suara. Itu juga harus kita lihat nanti pada saat Rapimnas. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua tadi terkait dengan pilkada ya. Terkait dengan pilkada ya kita tunggu saja ketua umum yang baru. Kita tidak bisa berandai-andai kebijakan ketua umum seperti apa. Yang pasti siapapun ketua umumnya akan memikirkan dalam waktu yang singkat karena tanggal 29 Agustus pendaftaran kepala daerah udah udah berakhir. Yang pasti ketua umum terpilih pasti sudah memikirkan langkah-langkah yang tercepat dalam waktu tujuh hari tersebut untuk seluruh pilkada. Nah, kapan bisa diketahui? Hak tanggal 21, insya Allah jam 13 atau 13.30 Partai Golkar sudah mempunyai ketua umum baru. Partai Golkar telah mempersiapkan sedikitnya 2.000 undangan yang terdiri dari 500 undangan saat Rapimnas dan 1.500 undangan untuk tamu musyawarah nasional 11 Partai Golkar tahun 2024. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Trinugroho, TV One mengabarkan.